നമസ്തെ പണിക്കേഴ്സ് കളരിപ്പേറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ കളരി പരിശീലന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ടുള്ള വണക്കങ്ങൾ ആറെണ്ണവും പരിശീലിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം വണക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുടങ്ങുന്നത് വടിവുകളാണ് ഗജവടിവിൻ്റെയും നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശീലിക്കാൻ പോകുന്നത് കുക്കുട വടിവാണ് കുക്കുടം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിയാണ് കോഴിയും കളരിപ്പയറ്റുമായിട്ട് നല്ല നല്ല ബന്ധമുള്ളതാണ് അംഗ ചേകവുമാരുടെ കൂട്ട് തന്നെ അംഗത്തിനിറങ്ങുന്ന കോഴികളുമുണ്ട് അംഗപ്പോര് വടക്കൻ സൈഡിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒക്കെ വ്യാപകമാണ് അംഗത്തിനിറങ്ങുന്ന കോഴിക്ക് ചേവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ചേകവർ എന്നുള്ളതിന് തന്നെ ഒരു തമിഴ് വേടാണ് ചേവൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പരിശീലനം നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാം ഇതൊരു പൂവൻ കോഴിയാണ് കരിങ്കോഴി കുക്കുട വടിവ് അതായത് ഈ കോഴിയുടെ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് കാൽ ഒതുക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ കൊക്കു കൊണ്ടും വളരെ വിദ വിദഗ്ധമായിട്ട് ചവിട്ടാനും അതുപോലെ കൊത്താനും ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് തന്നെ ഈ കോഴിക്ക് അതിൻ്റെ കഴിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുക്കുടത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ കുക്കുട വടിവ് നമ്മൾ കളരിപ്പയറ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കൈ തൊഴുത് പിടിച്ച് കുക്കുട വടിവ് കുക്കുട വടിവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തള്ള വിരൽ ചൂണ്ടി പിടിക്കണം തള്ള വിരൽ ചൂണ്ടി പിടിച്ച് കാലിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള നാല് വിരലുകളും മടക്കി വെക്കണം കൈ രണ്ടും മാറത്ത് കാലിൻ്റെ മുട്ട് ഒന്നുകൂടി ഉയർത്തിക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ കളരിപ്പെട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെയ്പ്പേറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഗജ വടിവിന് ശേഷം അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് കുക്കുട വടിവാണ് ഇടത്തെ എടുത്ത് ചാടിക്കെട്ടി എന്നുള്ളത് കുക്കുട വടിവിലുള്ള ആക്രമണമാണ് ഇടത്തെ എടുത്ത് മറിച്ചിട്ട് മാറി മാറിയേ ചാടിക്കെട്ടി അതായത് ഒരേ സമയം തന്നെ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും കൈകൾ കൊണ്ട് അടിക്കുകയും കാല് കൊണ്ട് ചവ ചവിട്ടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ കുക്കുട വടിവിൽ കൂടി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്തു കൈ തൊഴുത് പിടിച്ച് അമർന്നു ഇതിപ്പോൾ ഗജ വടിവാണ് ഇതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കുക്കുട വടിവിലേക്ക് മാറുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടത്തെടുത്ത് ഇടത്തെടുത്ത് ചാടിക്കെട്ടി ആ ചാടിക്കെട്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞോണം നമ്മൾ കൈ മാറത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം ചാടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൈ എടുക്കാവൂ ചാടി തൊഴിച്ച് താഴെ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കൈ കെട്ടണം കോഴിയെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കോഴിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് മർമ്മഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അഞ്ച് മർമ്മഭാഗങ്ങളിൽ മയക്ക് മർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ മർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കോഴിയുടെ പ്രാണൻ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മറുതട്ടിൽ കൂടി ഈ കോഴിയുടെ പ്രാണൻ എടുത്ത് കോഴിയെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് കാണിക്കാം ഇവിടെ കോഴിയെ മയക്കി കെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മയക്ക് മർമ്മമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോഴിയുടെ പ്രാണൻ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്തൊരു വിദ്യയിൽ കൂടെ ഈ കോഴിക്ക് മറുതട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കോഴിയെ നമ്മൾ ഉണർത്തുന്നതായിരിക്കും നമസ്തേ കാര്യമർമ്മ സിദ്ധ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പരാപര തത്വങ്ങളിൽപ്പെട്ട അൻപത്തിയഞ്ച് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ അൻപത്തിയഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അഞ്ച് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് പഞ്ചേന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അഞ്ച് ദശ വായുക്കൾ പത്ത് ദശനാടികൾ പത്ത് ആശയങ്ങൾ അഞ്ച് കോശങ്ങൾ അഞ്ച് എന്നിവയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആറ് ആധാരങ്ങളാണ് ആറ് ആധാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷഡാധാരങ്ങൾ മൂലാധാരം സ്വാധിഷ്ഠാനം മാനിപൂരകം അനാഗതം വിശുദ്ധി ആജ്ഞ എന്നീ ആറ് ആധാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ആറ് ആധാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കളരിമാറ്റം സിദ്ധമർമ്മത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് പരാപരതത്വങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഈ ആറ് ആധാരങ്ങൾ നമുക്കത് കളരിമാറ്റം വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആയുധ വണക്കത്തിലൊക്കെ കാണിച്ചായിരുന്നു പന്തിയിട്ടിരുന്ന് അതായത് വലതുകാലിൻ്റെ മുട്ട് മടക്കി മൂലാധാരത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ആറ് ചക്രങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശക്തി ആവാഹിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അ
ഈ ആറ് ആറ് തട്ടുകൾ ഓരോ ചക്രങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും തുടങ്ങുന്നതുമാണ് മൂലാധാരം മൂലാധാരം ഇരിക്കുന്നത് ഇടകല പിങ്കല നാടികളും സുഷ്മുന നാടിയും ചേരുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് താലെരുമ്പുകളും നട്ടലും ചേരുന്ന ഭാഗം അവിടാണ് മൂലാധാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂലാധാരത്തിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ കുണ്ടലിനെയും അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് ത്രികോണ ആകൃതിയും ത്രികോണ ആകൃതിയുടെ മധ്യത്തിലായിട്ട് നാലിതിലുള്ള പുഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ നാലിതിലുള്ള പത്മമാണ് മൂലാധാരത്തിൻ്റെ ഘടന അതുപോലെ മൂലാധാരത്തിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഗണപതിയാണ് അതുപോലെ എല്ലാ ആധാരങ്ങൾക്കും ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മങ്ങളുണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് പുഷ്പങ്ങളുണ്ട് നിറങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ആധാരങ്ങളുമായിട്ടും ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് മൂലാധാരത്തിൻ്റെ നിറമെന്ന് പറയുന്നത് ചുവപ്പാണ് മൂലാധാരത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് വിരൽ മുകളിലായിട്ടാണ് സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ പ്രതീകമാണ് ബ്രഹ്മാവാണ് സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൻ്റെ ദേവത ചതുരാകൃതി നാല് കോണാണ് സാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി നാല് കോണിന് മധ്യത്തിലായിട്ട് ആറ് ഇതിലുള്ള പുഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഇതിലുള്ള പത്മമാണ് സാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൻ്റെ ഘടന സാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൻ്റെ നിറം വന്നിട്ട് കാവ്യ സാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൽ നിന്നും എട്ട് വരൽ മുകളിലായിട്ടാണ് മണിപൂരക ചക്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണിപൂരക ചക്രത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘ വൃത്താകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ ഷേപ്പ് ദീർഘ വൃത്താകൃതിയിൽ പത്തിതിലുള്ള പുഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ പത്തിതിലുള്ള പത്മമാണ് മണിപൂരകത്തിൻ്റെ ഘടന മണിപൂരകത്തിൻ്റെ നിറം മഞ്ഞയാണ് മണിപൂരകത്തിൽ നിന്നും പത്ത് മിനിൽ മുകളിലാണ് അനാഗത ചക്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അനാഗത ചക്രത്തിൽ മുക്കോൺ ആകൃതിയാണ് അനാഗത ചക്രത്തിൻ്റെ ഘടന മുക്കോൺ ആകൃതിക്ക് നടുവിൽ നടുവിലായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇതിലുള്ള പുഷ്പമാണ് അനാഗത ചക്രത്തിൻ്റെ ഘടന അനാഗത ചക്രത്തിൻ്റെ നിറം വന്നിട്ട് പച്ചയാണ് അനാഗത ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് വിരൽ മുകളിലായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ചക്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ ചക്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ട കണ്ട ഭാഗത്താണ് കഴുത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിശുദ്ധ ചക്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹേശ്വരനാണ് വിശുദ്ധ ചക്രത്തിൻ്റെ ദൈവം അതുപോലെ മണിപൂരക ചക്രത്തിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ചക്രത്തിൻ്റെ നിറമെന്ന് പറയുന്നത് നീലയാണ് അതുപോലെ വിശുദ്ധ ചക്രത്തിൻ്റെ ഘടന വിശുദ്ധ ചക്രത്തിൻ്റെ ഘടന വന്നിട്ട് ഷട്ട് കോണാണ് അതിൻ്റെ ആകൃതി ഷട്ട് കോണിന് മധ്യത്തിലായിട്ട് പതിനാറ് ഇതിലുള്ള പുഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് ഇതിലുള്ള പത്മം ഇതാണ് വിശുദ്ധ ചക്രത്തിൻ്റെ ഘടന വിശുദ്ധ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് വിരൽ മുകളിലായിട്ടാണ് പിരികെ മധ്യത്തിലായിട്ട് ആജ്ഞാചക്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആജ്ഞാചക്രത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്താകൃതിയിൽ മൂന്ന് ഇതിലുള്ള പുഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇതിലുള്ള പത്മമാണ് ആജ്ഞാചക്രത്തിൻ്റെ ഘടന ആജ്ഞാചക്രത്തിൻ്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് കടും നീരാണ് കടും നീല കളറാണ് ആജ്ഞാചക്രത്തിൻ്റെ നിറം അതുപോലെ ആജ്ഞാചക്രത്തിൻ്റെ പുഷ്പമാണ് കുംഭപ്പൂ മൂലാധാരത്തിൻ്റെ പുഷ്പമാണ് ചെമ്പരത്തി ആജ്ഞാചക്രത്തിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സദാശിവനാണ് ആറ് ആധാരചക്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിറങ്ങളുണ്ട് ഈ ആറ് ആറ് ആധാരചക്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നൂറ്റിയെട്ട് മർമ്മഭാഗങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ആധാരത്തിനും ഓരോ അക്ഷരനില തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മൂലാധാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആജ്ഞാചക്രത്തിൻ്റെ അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കുറച്ചാണ് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഹ ഹം ള ഇക്ഷ ബാക്കിയുള്ളവയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രമാണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓരോ ചക്രങ്ങൾക്കും മാറി ന മ സി വ എന്ന് മാറിയും വരുന്നു എന്ന് മാ എന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിന്ന് കളരി ക്ലാസ്സിൽ പരിശീലിച്ച ഉക്കുട പടി അതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ പരിശീലിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്രമണങ്ങളും ഒഴിവുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വടിവാണ് ഉക്കുട വടിവ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ കോഴിയും അയക്കുന്ന വിധികളൊക്കെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മളതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ വിശദീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും കളരി പരിശീലനത്തിലൂടെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സും ഏവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ